इधर आई बटन और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इम्पाइनाइट सीरीज का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा वेलकम टू वीडियो नंबर 18 जहां पे हम देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस दैट इज लॉगरेथमिक टेस्ट ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो टेस्ट है इसको हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं डायरेक्ट टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं या फिर सपोर्टिंग टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं डायरेक्ट टेस्ट मतलब आपको अगर कोई सीरीज दिया होगा तो आप चाहो तो उसको डायरेक्टली अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हो कि अपना सीरीज जो है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है और इसको हम हेल्पिंग या फिर सपोर्टिंग टेस्ट के हिसाब से भी इसको अपन यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं पहले रेप्स टेस्ट में कर चुका हूँ दैट इज पहले मैं डी एल रेशियो टेस्ट अप्लाई किया जब वहां पे टेस्ट फेल हुआ तो उस केस में रेप्स टेस्ट का यूज किया था तो वैसे हम यहाँ पे लॉगरिथमिक टेस्ट को भी यूज करेंगे तो इस को पहले अपन देखेंगे होता क्या है फिर उसमें जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ओके okay, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे वो दो टाइप के क्वेश्चन आपको जज करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ किसके लिए मुझे सपोर्टिंग टेस्ट का हेल्प लेना पड़ेगा ओके okay? ऐसा नहीं है कि किसी भी टेस्ट को आप डायरेक्टली वहां पे लॉगरिथम में टेस्ट से अप्लाई कर लो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ कहाँ पर मैं सपोर्टिंग वे में इसको यूज कर सकता हूँ ओके okay? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद तो प्लीज को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें अपने दोस्तों में इनफाइनेंस सीरीज का कंप्लीट प्लेलिस्ट को शेयर करें ओके इन दिस वे यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी और ये एक जस्ट एक रिक्वेस्ट है ठीक है शुरू करते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट इफ समेशन यू एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन यू एन अपना क्या एक सीरीज है जो कि जिसके सभी टर्म्स क्या पॉजिटिव टर्म्स है एंड इफ लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल्स टू एल ओके यहाँ पे देखो लिमिट हम किसका निकालेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस का लॉग लेंगे फिर उसको अपन जब एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे का हम क्या लेंगे लिमिट लेंगे ओके यस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन तो मुझे करना क्या होगा यू एन निकालना है किसी भी क्वेश्चन में यू एन प्लस निकालना है उसको अपन सॉल्व करेंगे फिर लॉग लगाएंगे फिर उसमें एन मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे लिमिट लगाएंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी ये एल मिला मुझे यहाँ पे अब एल जो है इसका वैल्यू डिसाइड करेगा कि अपना जो सीरीज है अपना कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है तो यहाँ पे समेशन यू एन कन्वर्जेंट कब होगा जब एल की वैल्यू मोर देन वन होगी ओके और डाइवर्जेंट कब होगा जब समेशन यू एन की वैल्यू एल से वन से छोटी होगी आई बात समझ में यस yes. अगर वन से छोटी अपनी एल की वैल्यू आती है इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एल मिलेगा अगर इसकी वैल्यू वन से छोटी हुई तो सीरीज अपने क्या कहलाएगा डाइवर्जेंट अगर एल की वैल्यू दैट इज लिमिट की वैल्यू अगर वन से ग्रेटर हुई तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे कन्वर्जेंट बोलेंगे ओके आई होप आपको यहाँ तक का जो है क्लियर हो चुका होगा ओके अब देखते हैं कि इस टॉपिक पे हम कौन से दो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ये अपना वीडियो नंबर 18 है जहां पे हम इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमको पहले जानना है कि दो क्वेश्चन को देख के कि कहां पे मैं डायरेक्ट और कहां पे मैं सपोर्टिंग वे में यूज कर सकता हूं ओके अब ध्यान से देखेंगे दो सीरीज को यहाँ पे आपको दो सीरीज दिख रहा है यहाँ पे लिखा वन स्क्वायर अपॉन फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर अपॉन एट स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व स्क्वायर प्लस थर्टीन स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ पे देखें तो क्या है वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस फैक्टोरियल टू अपॉन थ्री स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल थ्री अपॉन फोर क्यूब इंटू एक्स क्यूब ओके इस टाइप से अपने कहाँ पे क्वेश्चन मतलब आपको यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं आपको एक्स दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको कहीं एक्स दिख रहा है क्या ये yes, सभी टर्म्स आपको एक्स दिख रहा है ओके okay? यहाँ पे क्या है एक्स के पास जीरो है ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे अगर x नहीं दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे डायरेक्टली लॉगरिथम टेस्ट को अपन अप्लाई करेंगे लेकिन जहां पे आपको x दिखेगा वहां पे उसको आप डायरेक्टली यूज मत करिएगा ओके उस केस में आपको करना क्या होगा आप किसी और टेस्ट को अप्लाई करो जैसे कि मैं डी एल एम्बर रेशियो टेस्ट को अप्लाई करने वाला हूं उसके बाद हम क्या करेंगे लॉगरिथम टेस्ट को अप्लाई करेंगे जहां पर मेरा टेस्ट फेल करेगा ओके अकॉर्डिंग टू डी एल एम्बर रेशियो जहां पर मेरा टेस्ट फेल करेगा ओके उसके बाद हम क्या करेंगे लॉगरिथम में टेस्ट को अप्लाई करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसको अपन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और इस वाले वीडियो को इस वाले क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 ओके ये अपना वीडियो नंबर 18 में आएगा और ये अपना वीडियो नंबर 19 में आएगा तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ ओके ओके तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन दैट इज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ये अपना सीरीज दे
एट स्क्वायर ट्वेल्व स्क्वायर सिक्सटीन स्क्वायर एंड सो ऑन ऊपर देखें तो क्या है देखो ऊपर में यहाँ वन स्क्वायर लिखा है फाइव स्क्वायर लिखा है यहाँ पे नाइन स्क्वायर लिखा है थर्टीन स्क्वायर लिखा है अगर ध्यान देखोगे तो ये अपना जो डिफरेंस है वो तो किसका है डिफरेंस ऑफ फोर का यहाँ वन है यहाँ फाइव नाइन थर्टीन डिफरेंस अपना क्या फोर का है कि नहीं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फोर माइनस वन यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ दैट इज एट माइनस नहीं फोर माइनस थ्री यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज एट माइनस थ्री यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज ट्वेल्व माइनस थ्री ओके तो फोर माइनस थ्री यहाँ पे फोर का फोर का मतलब फोर इंटू टू माइनस थ्री यहाँ पे फोर इंटू थ्री माइनस थ्री यहाँ पे फोर इंटू फोर माइनस थ्री इस टाइप का बन रहा है कि नहीं वो अलग बात है कि ऊपर में स्क्वायर भी है तो यहाँ पे अपना क्या जाएगा फोर एन माइनस थ्री इसका होल स्क्वायर आई बात समझ में कैसे लिया इसको मैं क्योंकि यहाँ पे जैसे आप एन की वाली वन रखो तो फोर माइनस थ्री दैट इज वन हो जाएगा टू रखो तो एट माइनस थ्री दैट इज फाइव हो जाएगा थ्री रखो तो ट्वेल्व माइनस थ्री दैट इज नाइन हो जाएगा एन सो वन तो ये अपना हो गया यू एन की वैल्यू दैट इज फोर एन माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन में फोर एन का होल स्क्वायर अब मुझे करना क्या है यू एन प्लस वन निकालना है तो इस केस में क्या करेंगे यहाँ पे ओके फोर एन माइनस थ्री में एन की वैल्यू को अपन क्या रखेंगे एन प्लस वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये फोर एन प्लस ओके प्लस फोर माइनस थ्री ओके दिस इज गोइंग टू बी फोर एन प्लस वन तो ये अपना क्या हो गया फोर एन प्लस वन स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे वैसे यहाँ पे फोर एन लिखा था तो क्या होगा फोर एन प्लस फोर हो जाएगा ओके विथ होल स्क्वायर अब लॉगरेड में टेस्ट में मुझे क्या निकालना होता है ओके यू एन अपॉन यू एन प्लस वन ओके यू एन अपॉन यू एन प्लस वन तो यू एन ऊपर लिखा तो इस पूरे को अपन यहाँ पे लिख लिए और यू एन प्लस वन अपने क्या डिनोमीटर में है तो ये नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट आपका ऊपर में आ जाएगा ओके ठीक है अब इस वाला पार्ट को अपन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं अब ध्यान से अपन एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन अपने को ये वाला मिल चुका था अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो हमको करना क्या ये जो है ये अपना लॉगरेदमिक टेस्ट है ओके लॉगरेदमिक टेस्ट मुझे करना क्या होगा हमेशा जितने भी आपके मल्टीपल टर्म्स वाले होंगे जैसे यहाँ पे दो टर्म है यहाँ पे दो टर्म है यहाँ पे दो टर्म है तो सभी टर्म क्या करना पड़ेगा जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको मुझे वहाँ पे बंद करना है तो वन कप होगा जब मैं फोर को बाहर निकालूंगा मैं बट यहाँ पे क्या लिखा स्क्वायर लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे फोर का होल स्क्वायर पर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे पास क्या बचेगा वन बचेगा और यहाँ पे क्या रहेगा थ्री अपॉन में फोर का होल स्क्वायर आई बात समझ में वैसे यहाँ पे अपन फोर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा फोर एन का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या बचा वन बचा फोर अपॉन में फोर एन रहेगा ओके फोर अपॉन फोर एन इसका होल स्क्वायर कर लिए वैसे ही नीचे तो एज इट इज ये अपने सिंगल टर्म है तो इसको अपन एज इट इज रखेंगे इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे वैसे यहाँ पे फोर का होल स्क्वायर अपन बाहर निकाल लेंगे यहाँ अपने पास वन बचेगा और यहाँ पे अपने पास बचे दैट इज वन अपॉन में फोर ओके इसका होल स्क्वायर ठीक है तो ये जो है ये आपस में कैंसिल ये भी आपस में कैंसिल बराबर ठीक है ओके यहाँ पे ये होल स्क्वायर था ना ये ध्यान रखिएगा ये अपना ये होल स्क्वायर था ओके ठीक है अब यहाँ पे जो बचा हुआ है ओके ये अपना देखो ये अपना स्क्वायर ये अपना स्क्वायर ये अपना स्क्वायर तो उसको अपन ऊपर में स्क्वायर लिख दिया वन माइनस थ्री अपन फोर एन को यहाँ लिख दिया वन प्लस फोर अपन फोर एन इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज वन प्लस वन अपन एन वैसे यहाँ पे लिखेंगे वन प्लस वन अपन में फोर ओके टोटल का होल स्क्वायर ये मुझे क्या मिला यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन अब मुझे करना क्या लॉग लेना है तो लॉग जब लेंगे तो ये टू जो है अपना आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या ए इंटू बी अपॉन सी हो जाएगा तो ए प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी वाले फॉर्म में इसको अपन तोड़ देंगे ओके okay? यस yes. आगे बढ़ते हैं तो उसको मैं टू बाहर ले लिया लॉग ए ओके प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी इसको अपन इस वाले फॉर्म में लिख लिए अब यहाँ पे इसको अपन एक्सपैंड करेंगे है ना लॉग का आपको एक्सपेंशन पता होना चाहिए वॉट इज लॉग वन प्लस एक्स लॉग वन प्लस एक्स इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स टू पॉन फोर अपॉन फोर एंड सो वन ओके यस सो अगर मैं पहले वाले पर अप्लाई करता हूँ ये टू को अपन बाहर एज इट इज रख दिए यहाँ पे लॉग वन प्लस एक्स वाले फॉर्म को मैं आप अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे अपना एक्स क्या हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन फोर एन हो जाएगा तो ये अपना क्या हुआ एक्स हो गया ओके दैट इज माइनस थ्री अपॉन में फोर एन तो यहाँ पे क्या होगा माइनस आएगा तो माइनस को बाहर रख दिए ये जो है ना वन अपॉन टू इसको हम बाहर लिख दिया एक्स स्क्वायर लेना तो वॉट इज एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर एन तो माइनस थ्री अपॉन फोर एन का होली स्क्वायर ओके okay? यहाँ पे दो टर्म ही लो सभी टर्म्स में अपन दो दो टर्म को अपन यहाँ पे ओके okay? दो दो टर्म तक अपन लेंगे ओके okay? ठीक है प्लस डॉट डॉट ओके यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट को मैं इसको क्लोज कर लिया वैसे इसमें आएंगे तो
लॉग वन प्लस वन अपॉन फोर एन तो ये अपना क्या एक्स हुआ कि नहीं तो यहाँ पहले अपन एक्स लिखेंगे डेट इज वन अपॉन फोर एन लिखेंगे फिर माइनस वन अपॉन टू लिख दिए फिर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर मतलब वन अपॉन फोर एन का होल स्क्वायर डेट इज वन अपॉन सिक्सटी नाइन स्क्वायर प्लस डॉट 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 आई होप आपको यहाँ तक का कोई भी डिफिकल्टी महसूस नहीं हुआ होगा ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ब्रैकेट्स को थोड़ा ओपन कर लेंगे यहाँ पे टू एज इट इज है माइनस थ्री अपन फोर एन एज इट इज लिख दिया यहाँ पे ये यह अपना क्या होगा नाइन हो जाएगा ये अपना क्या सिक्सटीन एन स्क्वायर हो जाएगा ओके ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहेगा नाइन मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन यहाँ पे सिक्सटीन एन स्क्वायर इंटू टू दैट इज थर्टी टू एन स्क्वायर ओके ये नेगेटिव ये नेगेटिव तो बाकी टर्म भी क्या होंगे नेगेटिव होंगे ये सोचते हुए अपन यहाँ पे क्या करें नेगेटिव लिख के आगे बढ़ेंगे ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं वन अपॉन एन ये अपने क्या होगा वन अपॉइंट टू एन स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉइंट टू एन स्क्वायर हो गया वैसे यहाँ पे माइनस वन अपॉन में फोर एन माइनस वन अपॉन में थर्टी टू एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ तक लिख लिए ये अपना क्या हुआ लॉग यू एन अपॉन में एन प्लस वन यू एन प्लस वन अब मुझे करना है कि एन का मल्टीप्लीकेशन करना है एन का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे ओके okay. तो एन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पे कौन से कौन से टर्म्स में एन है लगभग देखो देखो यहाँ पे सभी टर्म्स में क्या एन दिख रहा है कि नहीं आपको तो एन को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपना टू एज इट इज रहेगा माइनस थ्री अपन फोर एज ओके माइनस थ्री अपन में फोर यहाँ पे आएगा बिकॉज ये एन क्या है यस yes. अपन जब यहाँ पे एन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सभी टर्म्स में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन एन विल गेट कैंसिल हमारे पास क्या बचा फाइनली माइनस थ्री अपन में फोर वैसे यहाँ पे यहाँ भी एक एन आएगा दैट इज माइनस नाइन अपन में थर्टी टू एन आएगा तो यहाँ पे माइनस डॉट और डॉट फिर यहाँ प्लस लिखो वन अपॉन एन यहाँ पे एन का मल्टीप्लीकेशन होगा है ना एन अपन सभी में मल्टीप्लाई किए तो एन अपॉन एन विल बिकम वन माइनस एन अपॉन में टू एन स्क्वायर दैट इज माइनस वन अपॉन में टू एन वैसे ही प्लस डॉट और डॉट माइनस एन अपॉन में फोर एन दैट इज वन अपॉन फोर बचेगा यहाँ पे माइनस एन अपॉन में थर्टी टू एन स्क्वायर दैट इज वन अपॉन थर्टी टू एन प्लस डॉट और डॉट अब हम क्या करेंगे लिमिट लगाएंगे लिमिट अप्लाई करेंगे दैट इज लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन है ना तो यहाँ पे जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ मतलब एन टेन सो इन्फिनिटी रखता हूँ तो जितने भी टर्म्स जहाँ पे एन दिया हुआ है देखो सब एन कहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो ये सब क्या होंगे जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा एक तो यहाँ पे जो टू लिखा उसको अपन टू यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे देखो क्या लिखा है माइनस थ्री अपॉइंट फोर इसको लिख दिए यहाँ वन तो यहाँ वन लिख दिए यहाँ पे माइनस वन अपॉइंट फोर तो इसको मैं एज इट इज यहाँ लिख दिया अब माइनस थ्री अपॉइंट फोर माइनस वन अपॉइंट फोर विल बिकम माइनस वन माइनस वन इन दोनों जोड़ो तो माइनस वन होगा माइनस वन प्लस वन विल बिकम जीरो तो जीरो इंटू टू विल बिकम जीरो तो मुझे लिमिट के बाद यहाँ पे क्या मिली दैट इज जीरो विच इज लेस देन वन अब लॉगरिथ में टेस्ट क्या बोलते हैं एक बार उसको देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट अगर लिमिट की वैल्यू ओके एल आती है और एल की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है तो अपने सीरीज का अगर कन्वर्जेंट होगा और लिमिट की वैल्यू जो एल है अगर उसकी वैल्यू अगर वन से छोटी हुई तो वो सीरीज अपने क्या होगा डाइवर्जेंट होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब सॉल्व किए तो हमको सीरीज ये लिमिट की वैल्यू क्या मिली जीरो मिली तो जीरो मतलब क्या वन से लेस हुआ कि नहीं तो वन से लेस मतलब क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉग लिमिट टेस्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट ओके यस हेंस बाय द लॉग लिमिट टेस्ट द सीरीज इज डाइवर्जेंट क्यों बिकॉज लिमिट की वैल्यू क्या हुई है जीरो विच इज लेस देन वन ओके तो अगले वीडियो में हम जो सॉल्व करेंगे वहां पे हम किसी और मेथड को अप्लाई करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करूंगा डी एल एम बट रेशियो टेस्ट उसके बाद हम क्या करेंगे लॉग रिमेट टेस्ट को अपन अप्लाई करेंगे और देखेंगे सीरीज का बिहेवियर कैसा है ओके थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू